allerførst, allerførst tusind tak for indbydelsen og velkomsten her. Jeg er beæret over at skulle være med i den her konference, og jeg skal prøve at give mit bud på nogle punkter, at Norge og Danmark helt ens. Og det er vi, tror jeg, på det børnesyn, som dominerer i dag. Så jeg skal forsøge at give mit bud på den kritik, som Esben også her nævnte, jeg står for. Men sidste del af mit indlæg vil handle om, hvad skal vi gøre i stedet for? Har vi andre muligheder end blot at følge med? Der er jeg optaget af spørgsmålet om karakterdannelse. Hvad er det, vi kan give børn med sig i en verden, hvor værdierne på nogle punkter er reduceret, og sigtelinjerne er svære at få øje på? Hvad er så karakterdannelse? Og jeg tror, når vi ser så mange vanskeligheder, som Arne jo også har været inde på, hos børn og unge, så drejer det sig om, at de mister livsmod. At de mangler en indre målestok til at vurdere både deres eget liv og hvad der er op og der er ned. Og alle børn kommer jo ud for kriser, vanskeligheder, overgreb i familien. Hvordan skal de håndtere det? Hvor finder de en styrke til selv? at klare livet. Og jeg skal nok tale langsomt. Jeg ved jo, at norsk og dansk er ikke ens. Men uh, der vil komme mange dias, og I kan få dem bagefter alle sammen. Og jeg taler langsomt. Men skal børn lære mere eller noget andet? Mit svar er ja. <laughs> Til det sidste. Det politiske svar, det er, i hvert fald i Danmark, og jeg har en klar fornemmelse af, at vi deler vilkår, at børn skal lære mere. Og det er nødvendigt, siger de, for at vi kan klare os i en globaliseret verden. Så derfor har vi to fronter, hvor de skeptiske kritikere, og dem hører jeg så til, siger, at, at børn skal i højere grad lære noget andet som handler om mennesket. Det handler ikke kun om det kognitive, men snarere om det non-kognitive, om værdier. Det handler om børns hele udvikling som mennesker. Og jeg tror, det er nødvendigt, hvis vi skal overleve som, som samfund, at have medborgere, aktive, kritiske, stillingtagende medborgere, at så er det ikke nok, at vi bare ruster dem intellektuelt. Vi skal ruste dem på noget andet. Og det kæmper jeg med, eller arbejder jeg med, og holder på lige nu med at skrive en bog om det. Børns karakterdannelse. Hvordan styrker du dit barns karakterdannelse? Så det vil jeg også gerne diskutere med jer. Men der er jo mange, der siger, at børn skal undervises mere. Det er jo nødvendigt i en konkurrenceorienteret verden. Derfor har vi læreplaner, I har sikkert med. Og jeg ved jo i hvert fald, at måling og testning er sat i system, både hos jer og hos os. Man måler og tester i en uendelighed. Helt fra børn næsten kommer ud af børnehaven. Og måler også i børnehaven. Vi har et måletyranni, og vi sammenligner uafladeligt. Vi sammenligner lande og skoler og institutioner og børn. Og der er konkurrence. Og det hele tiden et, kan man sige, et systematisk forsøg på at accelerere udviklingen. 
og vi opfatter det som en stor gevinst, hvis børn lærer noget et år før. Fordi de så hurtigere kommer ud og kan gøre nytte i samfundet. Det børnesyn, der er der, er, synes jeg, et fattigt børnesyn. Det er børn i et konkurrencesamfund, hvor det hele synspunktet hviler på et vækstparadigme. Det er vækst på alle leder og kanter. Nyttig for samfundet, hurtigt frem for selv at kunne bidrage og markedet. Man kan sige en form for neokapitalisme, som har reduceret det enkelte menneske til en faktor, til en faktor i et stort regneark. Kritikerne, de siger, børns individualitet forsvinder. De reduceres. De har ikke værdi som menneske, de har værdi som faktor. Lejen udhules. Den har ikke værdi, den er ikke nyttig. Hvis lejen endelig skal med, så skal det være leg og læring. Og den børnekultur, som børn jo også har trukket på som en del af deres identitet. Grænseoverskridende erfaringer er ikke noget værd. Og jeg synes, det bliver et meget smalt børnesyn. Et snævert børnesyn. Overfladisk. Og man kan sige, at det handler mere om information end kunskab. Og der er jo den vigtige forskel på information og kunskab, som, som I også alle sammen er bevidste om. At information er jo hovedsageligt det digitale. Mere, mere, mere. Informationsbit. Men kunskab handler om nogle livssammenhæng. Den store palæstinensiske litteraturforsker og professor ved et af de amerikanske universiteter, et af dem i New York, Edward Said, han siger et sted, jeg har en ven, en fransk kollega, han er uddannet ved et af de bedste universiteter i Paris, Ecole Polytechnik. Han ved alt, der er ved at vide i denne verden. Men det er også det eneste, han ved. Og der fanger han, synes jeg, paradoxet mellem information, der håber sig op, og den analoge viden, som handler om det cirkulære, gentagelsen, Identiteten, repetitionen, meningen, der sidder der. Det er den mening, jeg genkender. Det her, det er nyt. Det her, det er genkendelsen. Og vi har i vores kultur, vil jeg sige, en kæmpe ubalance. Og mener alene, at vækstparadigmet ligger her. Og overser det tab af mening. Så her ligger informationssiden, her ligger kunskabssiden, synes jeg. Og for mig at se, er det en utrolig risikabel vej, vi er i gang med. Fordi mange børn ikke magter at fange meningen. Og de har måske forældre, der heller ikke magter at give dem den. Hvad skulle de gribe til? De siger også mere information hurtigst muligt. David Elkind er en amerikansk børneforsker, som skrev nogle tankevækkende bøger om netop det jagede barn eller den magt, den dynamiske kraft, der ligger i lejen. Han besøgte Danmark for nogle år tilbage, og han siger, at vi har et enormt problem i USA, fordi vi skubber børn tidligere og tidligere i skole og stiller stadig større krav til dem. Og vi ved, siger han, at børn lærer i helheder, at de lærer ved at lege. I skal passe på, at I ikke ender som os. Og i nogle hensigner kan man sige, at det amerikanske system, selvom de har verdens bedste universiteter, når man måler det ud fra de sædvanlige 
kriterier. Men karikaturen i det amerikanske system er jo blind. At komme det helt derud, hvor børn alene forbereder sig til testen. For at klare testen, forbereder de sig. Og al læringsdokumentation viser, at der hvor man kun forbereder sig til én afgørende test eller situation, der økonomiserer man med sin bevidsthed og glemmer det bagefter. For det skal ikke bruges mere. Så man kan sige, at vi, vi giver dem ikke engang stene for brød. Jeg vil være endnu mere kynisk og sige, at vi giver dem ingenting. Det er skoleforberedelse. Det er uddannelsesforberedelse i et væk. Hvorfor er vi endt der? Det er selvfølgelig fordi hele vores produktionsapparat hviler på vækst og bruttonationalprodukt. Det er vækst og økonomi, og det er målbare faktorer. Og det gælder jo overalt i den vestlige verden. Og derfor er det effektivisering, det handler om. Det er konkurrence og new public management, som dominerer tænkningen. Fordi det er jo her, vi har et tænkningssystem, der kan fungere effektivt i forhold til vækstparadigmen. Så alt ses i en økonomisk vinkel, nyttemaksimering. Jeg tror, man kunne i hvert fald sige, at der er tre synsvinkler på borgeren her. Det ene det er borger i konkurrencestaten. Arbejdsmarkedet er det dominerende tema. Det er det ene. Arbejdsmarkedet. Det er det regulerede menneske, der skal ud og være arbejdsom og effektiv hurtigst muligt. Er veluddannet og kompetent og er beskæftiget. Det er hele denne forståelse af mennesket, som, som først og fremmest orienteret mod arbejdsmarkedet. Man skal kunne aktiveres, omstilles, være fleksibel. Men der er også et andet tema, og det er jo i langt højere grad markedsorienteret. Det er forbrugssamfundet, hvor det er det forbrugende menneske. Konsumfamilien. Der er opdateret ustandsligt på de nyeste versioner. Man er afslappet, kompetence handler ind sammen, barnen sidder i kørevognen og i indkøbsstolen og så, og så videre. Alt sammen udståler kontrol i hele denne marketingsdominerede sfære, vi er i. Og velstand. Lykke ved at forbruge. Alt det kender vi til bevidstløshed. Det tredje tema, jeg bare lige tager op her. Det er borgere i velfærdssamfundet. Og her er civilsamfundet trods alt et dominerende tema. Det er det selvstændige og demokratiske menneske. Et menneske, der kan tage stilling, der kan være innovativ, der også kan bidrage, men også bidrage med nogle andre kvaliteter. Det er den kritiske borger i det offentlige rum, der tager stilling og bidrager. Det er den frivillige indsats. Det er et menneskesyn, der her kæmper for at komme op til overfladen, men har meget svært ved at finde en niche eller finde en arena. Det er arbejdsmarkedet, det er workfare frem på welfare, det er hele tiden nyttemaksimeringen. Det her betaler vi os fra. Vi har ikke rigtig brug for det. Og hvilket syn er det, der vinder i dag? Det er det der. Det er nyttehensynet. Det er den effektiviserede barndom. Tre danske ministerer, de sidder der endnu. De sagde, at børn fødes ikke som syvårige, når de begynder i skolen. Derfor er vi nødt til at tænke før skolen med. Vi skal tænke småbarnsårene med, hvis vi skal nå målsætningen om, at næsten alle skal tage en ungdomsuddannelse. Man kan sige, at på overfladen, på overfladen lyder det tilforladeligt. Det giver jo god mening at tænke det ind i en sammenhæng. At helt fra børnehaven, helt fra treårsalderen, der skal vi tænke med, om de får en ungdomsuddannelse. Så det er egentlig dybt rationelt og logisk og sammenhængende. Og alligevel står jeg her og argumenterer for, at det er en katastrofe. Og det er det selvfølgelig i mit syn. 
fordi man glemmer det, livet er til for. Ja, hvad er livet til for? Er det, er det ikke nyttehensynet i forhold til et fællesskab? Jo, i en eller anden forstand synes jeg jo også, det er nyttigt, at man skal være en nyttig borger. Men jeg tror, det snævere menneskesyn får os til at miste alt det, vi kunne være nyttige med. Vi mister ressourcer. Vi mister potentialer. Innovationen bliver begrænset. Den bliver teknisk. Det bliver en smal kompetence, ikke den brede kompetence. Hvis det i det hele taget er kompetence, vi taler om. Det er altid en mening, der defineres af andre. Derfor er vi reduceret. I forhold til en overordnet mening. Men vi står jo i midt i et kæmpe opbrud, som det her så at sige, slet ikke medregner. Jeg kalder det et opbrudssamfund, men det er der sikkert også mange andre, der gør. Opbrud. I min terminologi, der er opbrud en rejse fra et sted til et andet. I 90-tallet kom jeg gennem mange år på rejser til Mongoliet, som led i et udviklingsprojekt. Og jeg husker tydeligt mit billede af disse store grupper af rejsende, med deres gertelte og heste og kameler. De brød op fra en boplads, og de pakkede hestene, eller kamelerne, hvad det nu var. Samtidig havde de også trucks og andre ting jo. Og så drog de afsted pakkede vogne og telte osv. Og, og, og drog hen mod et nyt sted, som de måske kun havde en vag forestilling om. På den måde er vi også draget op fra en boplads, hvor der engang var nogle store paraplyer, der vælvede sig over os. Store paraplyer, som handlede om en arbejderkultur, en landbogkultur, middelklasse dyder og borgerlig moral, troen på væksten, troen på fremtiden, Troen på, at livet havde en mening. Disse store paraplyer var der og blev klappet sammen. I 60-tallet, 70-tallet og bliver det fortfarende. Klappet sammen, og de kan samtidig slås op på de store helligdage, hvor vi kan have paraplyen over os ved julehelg og sige, hallo, nu hænger det sammen et kort øjeblik. Men det gør det ikke. Vi er skeptiske, vi er kritiske. Der er arbejdere, men ingen arbejderkultur. For arbejderkulturen var solidaritet. Landbogkulturen var ikke alene produktion. Det var en kultur af andelsbevægelse, af livssammenhænge, livsperspektiver, tilværelsesorienteringer. Det er der ikke mere. Vi har fået et helt andet type af samfund, som er det individualiserede samfund. Et samfund, hvor vi er, han er sat på herrens mark, og hver især kan vælge for sig selv. Vi har fået friheden, også friheden til det helt totalt frie fald. Vi er frisatte, som Thomas Sige sagde, og det er det yderstyrede menneske. Hvor inde under paraplyen, der var det de indre styrede mennesker. Mennesker, som havde fået nogle værdier med sig i en opdragelse. Og det har I jo også været inde på her. En opdragelse, der stort set var på plads, inden man var fire år. Det var det indre styrede menneske. Herovre har vi det ydre styrede menneske. Der er det retteorienterede menneske, som retteren på et skib, der pejler rundt fra nær og fjern. Hele tiden for at orientere sig efter de andre. Det er det gruppeorienterede samfund, det yderstyrede samfund. Det er mennesker, der hele tiden er på rejse for at orientere sig efter de andre. Man kan sige, at det er massesamfundet. Og det har ført, forplantet sig dybt, dybt ned i vores samfund. En individualisering, som rækker ind i det enkelte menneskes bevidsthed som fører til, at vi hver især, og børn og unge ikke mindst, og unge især, kredser om sig selv. 
Man kan sige, at når de ydre orienteringspunkter ikke er der, så skal I enten opsøge dem, og hvis det heller ikke lykkes, så er I i hvert fald henvist til en egen indre eftertænksomhed, refleksion eller en søgeproces. Ustandslig for at finde ud af, hvor jeg er og hvem jeg er. Og da synes jeg, at vi giver de børn og unge et utroligt fattigt svar. Du skal bare blive dygtig og rød. Det er meningen. Derfor tror jeg, uden at jeg skal gå ind i det her, når vi finder blandt børn og ikke mindst unge, 14-18-årige i København, omkring 20 procent, der har overvejet at tage deres eget liv, så stiller jeg mig spørgsmålet. I et af de bedste samfund i verden, og Danmark og Norge og Sverige er de tre lande, der ligger højst. Og sidste måling tror jeg, at Danmark og Norge var fire og fem i verden, hvad angår opvækst for børn. Og det er jeg glad for og stolt af. Når vi så alligevel har det kæmpe problem, at omkring 20 procent har overvejet at tage deres eget liv, så bliver vi nødt til at stille os et meget kritisk spørgsmål. Det handler ikke om velstand. Det kan måles. Det handler om velfærd. Det er det analoge. Det er meningen med mit liv. Det der det er noget andet, som også er værdifuldt. Det er de to. Og når vi har overdimensioneret det der, og underprioriteret det der, som noget enten børn og unge selv må finde ud af, så tror jeg, at vi lader 20, 25 procent i stikken og efterlader dem med spørgsmål, de aldrig får svar på. Men det forplanter sig jo ned til familien, og du nævnte det lige, Arne, den ændrede familie med nye familiemønstre, hvor man kan sige, det, 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 det. Ja, man kan måske sige, at vi i Norden og Danmark og Sverige og Norge har tre verdensrekorder. Nej, to verdensrekorder og en europæisk. Den ene verdensrekord, det er så meget små barnsmødre arbejder på arbejdsmarkedet. Og jeg kan cifrene fra Danmark. Det er 92, 92 procent. 0-5 års børns møder på arbejdsmarkedet. 92 procent. Det er en fantastisk rekord. Nogen er skræmt over den andre, stolt af den. Jeg har en datter, der bor i London, og øh, der ligger cifrene tallet omkring 38-40 procent. I USA 55 procent. I Danmark over 90 procent. Det var den ene rekord. Den anden rekord, det er så meget, at børn passes i institutioner. Der har vi også verdensrekord. Det er langt, over, langt op i 90-tallet procent andel. Fra de er helt, fra de er 0 år faktisk. Og den tredje rekord, den er ikke på verdensplan, men den er på europæisk plan. Det er så meget, vi går fra hinanden. Skilsmisser. Brud i familien. Der har vi også en stor rekord, men det har Belgien og England også osv. Og så så, men, men det er nogle nye familiemønstre, som jo i den grad omdefinerer hverdagen for børn, at de overhovedet selv skal finde ud af, hvordan deres liv skal leves. For de er en institution fra morgen til aften. Og forældrene har utroligt travlt med deres liv. Så det er en anden familie, der på mange måder er langt mere varm og følelsesorienteret og, og kærlig, end den gamle familie var. Men den er langt mere sårbar. Den er sårbar, fordi vi er så stresset, fordi vi er så presset, og fordi det hele handler om følelser. Herinde var det et ægteskab. Herovre er det et parforhold. Og parforhold handler om intimitet, kærlighed, lykke. Kommunikation. Og den store europæiske skilsmisseundersøgelse, den viser to vigtige grunde til, at man går fra hinanden. Den ene grund er utroskab. Den anden grund er, at vi ikke taler sammen mere. 
Vi har mistet respekten for hinanden. Vi deler ikke vores dybeste erfaringer med hinanden mere. Vi er stået af. Så det er en familie, der stiller nogle helt nye krav til voksne. At man skal have følelserne, man skal kunne være åben, man skal kunne dele dem med hinanden. For ellers er der ikke noget, der hænger sammen. Og det er der mange, der ikke magter. Og derfor bliver det en familiepraksis, der er kaotisk. Men hvad er det, børn skal have med sig i bagagen? Det er selvfølgelig det, jeg, jeg også kredser om. Men jeg vil inden jeg går over i det, opholde mig ved, ved den kritik, der er af hele den måde at tænke på, som jeg også her forholder mig kritisk til. Den ene kritik, den går på institutioner. Børn, der tilbringer så mange timer i daginstitutioner, de får ikke, de bliver fratalt nogle vigtige, nære livserfaringer. Den anden kritik, det er markedskritikken. Og den tredje, det er dannelseskritikken. Institutionskritikken. I Danmark har vi meget diskuteret hele deres skole. For man kan sige, at når børn er i skole en del af tiden, og så i en institution, så var det jo mere rationelt at lægge det hele sammen til én stor institution. Den totale institutionalisering. Og det er der meget mange fortalere for. Men der er også kritikere, der siger, at dette er en farlig vej. Hele deres vuggestuen skal afskaffes. En af dem, der siger det, er psykolog. Hun hedder Anne-Christine Vågebæk. Og hun siger, at den tidlige og langvarige adskillelse fra de vigtigste personer i børnenes liv er til skade for deres følelsesmæssige udvikling og socialisering. En meget stor andel af børnene starter allerede inden 12 måneders alderen ved at være i, i, i institutionen. Og man kan sige, at vi er slet ikke færdige med udbygningen i Danmark. Forleden dag blev jeg interviewet af en journalist fra et af de store blade, der sagde, at man på Fyn er i gang med at udvide institutionstiden, så børn også passes om aftenen. Og chefen for erhvervslivet på området mente, at det var en super god idé. Fordi forældre skal være der hele tiden og kunne være der hele tiden. Så derfor er det nødvendigt for vores vækst, at børnene passes endnu længere tid i institutionen. Han spurgte, hvad jeg mente om det. Og I kan gætte jer til svaret. Jeg mente, og jeg sagde til ham, at jeg synes, det er helt ud i hampen. <laughs> og det skrev han. Så, men jeg, jeg ved ikke, om jeg lige præcis er, er enig med hende her. Men, men jeg er enig i den kritik, der rettes, at institutionerne kan ikke i så stor udstrækning, som det i dag er tilfældet, erstatte noget vigtigt i børns liv, der handler om tilknytning. Hvis børn berøves tilknytning, så bliver det restløse børn. Så bliver det børn, der hele tiden pejler rundt, hvor er der en mulighed for mig til at få anerkendelse, til at blive set. En jagt på anerkendelse at blive set, fordi de aldrig blev det. En psykologkollega, han siger, at det er kun børns nære relationer, der kan skabe tryghed. Og børn i dag, siger han, socialiseres under pres. Derfor slår professionelle pædagoger ikke til af hans synspunkt. Det er ikke mit, det siger han. Men har han en pointe? Men det har han. Jeg tror omvendt godt at mange professionelle pædagoger kan give det, jeg efterspørger. Nærvær, tryghed, tillid. Det kan de. Det handler om holdninger. Og jeres norske Berit bare skrev en meget fin disputat. Og jeg var selv opponent på den ved Oslo Universitet i 2004. Og den handlede om dialoger mellem børn og voksne i daginstitutionen. Og hun sad ude i Oslos periferi og i agt to børn og voksne samtaler i adskillige år. 
hun observerede og skrev ned og observerede og tog billeder. Og, og pludselig en dag havde hun en kæmpe mængde af observationer, og så kunne hun sortere dem i to bunker. Der var to bunker. Det var den ene måde at være på, og den anden måde at være på. Og hun indleder sin store, tykke disputat med en lille, med en lille historie. Og den skal jeg fortælle jer nu, meget kort. Og jeg giver den lige i min danske udgave. Det er en dreng, der har været i zoologisk have med sin far søndag eftermiddag. Kommer hen i børnehaven mandag morgen og siger til pædagogen, jeg var i zoologisk have i går. Så siger pædagogen, så du girafferne? Nix. Elefanterne så? Nej. Løverne? Nej. Nå, tænker hun. Okay. Så er hun travlt med alle andre børn selvfølgelig, og mange trængte sig på. Og han stod tilbage og, og var lidt i tvivl om, hvorvidt han i det hele taget havde været i zoologisk have. Hun modstiller ham og den situation med en anden dreng, der også har været i zoologisk have med sin far søndag eftermiddag, og kommer i børnehaven mandag morgen. Og så siger han også ordene, jeg var i zoologisk have i går, siger pædagogen. Hvad så du? Hallo, fortæl mig noget mere. Hvor gik I så hen? Ser du det? Hallo, må jeg høre. Han fik en ny tur. Den første mistede sin tur. Han blev opkvalificeret. Han blev diskvalificeret. Hun siger, det der det er den snævre samtale. Det der er den rummelige. Hvor man er åben, sensitiv, og i min terminologi, hun går over broen til ham. Det er så forfærdeligt let at blive stående på den side af broen og være klog. Og stille de næsten forhørsagtige spørgsmål. Så du giraffen? Jeg var engang i zoologisk have, og jeg husker, at jeg har været det mange gange, det har I sikkert også. Og jeg har tre børn nu voksne, og en af dem, der husker, vi gik der. Han var slet ikke interesseret i de store dyr. Han var interesseret i vandpytterne. Og i gråsbrugene. Og så gik han med en hemmelig drøm, som jeg beklager over. Han havde en drøm om at blive dyrepasser. Og jeg troede, han skulle se alle de der ting. Han var et andet sted. Berit bare er fantastisk til at beskrive, hvad anerkendelse er. Og hun siger, at anerkendelse er et dobbelt loop, som flyveren, der kører rundt to gange. Det første loop, det hjælper du med. Det er selvtillid. Men næste loop, det foretager jeg selv. Det er selvværd. Man kan kun give sig selv selvværd. Jeg kan kun selv Giv mig oplevelsen af, at jeg er noget værd. Dybt ned, uanset hvor godt jeg klarer mig, uanset mine præstationer, uanset mit testresultat, så er jeg noget værd. Selvtillid, det måles på de ydre præstationer. Selvværd, det måles på noget helt andet. Det er der, hun har fat, synes jeg, Berit, i sin fine gennemgang og påvisning af anerkendelse. Og, og, og det, det mener jeg, det, det kan pædagoger. Det handler om at være menneske. Det handler om at gå over broen til et andet menneske. Om nærvær. Og hver gang, som K.I. Løstrup, den danske filosof, siger, hver gang du har været inde i et nærvær, så holder du noget af et andet menneskes skæbne i din hånd. Og det gør man. Så Løstrup, synes jeg, og filosofen Emmanuel Levinas har fat i, i nogle af de ting, som lige præcis nærvær rummer af mulighed. Men Skovenborg, synes jeg, har en pointe. Og det har han, hvis vi reducerer daginstitutionen til opbevaring og undervisning. Markedskritikken. Ja, det er kommersialisering af barndommen. Det er markedsføringen, det er brandingen af børn, brandchild. Og børn er i stigende grad genstand for reklame og markedsføring, og børn er forbrugere på, på egne, egne præmisser, så at sige. Og færre og færre er kritiske overfor det. For man kan sige, at hele markedsføringen af børns verden 
er en del af identiteten. Det er det blæne. Det er blæne legitimt. Og vi er efterhånden nærmere og nærmere jo en markedsgøring af hele vores offentlige velfærdssystem. Hvor børn er selvstændige forbrugere. Derfor skrev vi selvfølgelig også, som, som Esben refererede til, fra barndom til fakturer. Og det vi sagde, det var, og vi, det var Dion Sommer og Jesper Juhl og Erik Siesgaard og mig selv, plus 10 andre. Vi er dybt pessimistiske over de svar, der serveres i dag. Og vi tror, at børn og barndom er i faretruende risiko for at ende som faktorer i en markedsanalyse. Dannelseskritikken ligger jo lige klart her i forlængelse af det der. Barndom er en egen livsfase. Den skal ikke bare rubriceres til en fase, der forbereder til et voksenliv. Barndom er noget i sig selv. Der er et børneperspektiv. Og hvad er udvikling? Lejens betydning? Spørgsmålet om individualitet? Hvad er individualitet egentlig? Dem kommer jeg ind på. Et børneperspektiv, jamen det er børn, børns egen verden. Per Olav Tiller, min norske psykologkollega, siger det på den måde. Børneperspektivet er lige præcis, hvordan børn selv oplever det. Det er måske lige snævert nok, men alligevel har han en pointe. Men børneperspektivet, hvad er et børneperspektiv? Jamen jeg synes jo, det er en respekt for barndommen i sig selv. Barndommen har værdi i sig selv. Det er børns egne oplevelser, det er barnesproget. Hvor barnesproget er jo med til at forny os som mennesker. Ikke alene som forældre. Det tilfører os noget. Og børns egen fremdrift skaber og udvikler deres egen indre målstok. Det giver vi dem ikke mulighed for. Og der er jo nogle områder, hvor børn simpelthen ved bedst på deres følelser. Og det gælder i skilsmisser. Det gælder, når far sidder i fængsel. Eller det gælder, når alkohol præger hele familien. Børn ved bedst, hvor deres tilknytning ligger. En gang kan jeg huske, at jeg havde den opfattelse, at en far, der sad i Vesterfængsel og gerne ville se sit 10-årige barn, han havde vel på en eller anden måde en ret til det. Men årene som barneombud og børneråds og så videre, fik mig til at skifte helt opfældelse. Og børn har ret til at sige nej. For det var den far, der også havde været voldelig. Det var den far, der havde begået overgreb. Det var den far, der havde tæsket moren, hvor barnet har stået ved siden af og tisset på gulvet. Skal hun så ind og besøge ham? Nej, det skal hun selv afgøre. Og min opfattelse er, at det er jo ikke forældre, der ejer deres børn. Men det er børn, der har ret til forældre. Vi skal vente om. Så der er områder, hvor børn ved bedst. Og det er børnesynet. Men det børnesyn har ikke en chance, når vi reducerer børn til faktorer. Og hvad er egentlig udviklingen? Jamen, det ved vi jo alle sammen. Det er vel at blive klogere. Men hvad er det at blive klogere? Jamen, det er både de sociale og intellektuelle normer og værdier, men det er også fordybelse. Det er et rum for eftertanke. At kunne tænke efter. Selvfølgelig er vi ved at blive klar over det, når vi sætter ord som mindfulness og mentalisering på dagsordenen. Men det ender med, at vi også gør det til et tema på skoleskemaet. Nu skal de lære mentalisering. Du skal lære fordybelse. Jeg kan huske et svensk skoleskema. Det kørte fra morgen til aften. Pludselig var der et lille mellemrum her. En time afsat til fri leg. En time afsat til fri leg. Alt andet var organiseret, struktureret, styret. Et lille, lille frirum. Fri leg. Men, men udviklingen er også deltagelse og være med i et fællesskab. Og det er som sagt individualitet. Lad mig sige lidt om leg. Hvad er leg? 
Ja, det er jo skrevet meget, og jeg skal ikke gå ind i alt det. Men leg er en slags oplevelsestilstand. Vi ved det. Hvor vi ophæver tid og sted og svæver lidt. Og nogle af vi voksne er lidt bange for lejen. Vi tør ikke hengive os i den. Vi tør ikke miste fodfestet for en stund, som Søren Kierkegaard siger. Så vi, vi, vi står fast og holder fast i bordet. Jeg skal ikke lege. Men børn kan, og vi voksne kan også, hvis vi tør. Det er selvforglemmelsen i et imaginært rum. Det er en mental tilstand. Og leg er noget sted, hvor vi prøver at opdage, hvor er vores muligheder? Hvor er vores frihed? Og hvordan kan vi bruge vores frihed? Men vi går leg til nytteværdi og kalder det leg og læring. Og alt det andet er tidsspilde, siger vi. Lejen er grænseløs i sit eget lukkede univers. Og lige til sidst individualitet, inden vi måske skal holde en pause. Og så tager jeg fat på karakterdansen pæst. Individualitet. Jamen, hvad, hvad, hvad er min individualitet? Hvad er din? Hvor har du dit væsens råd? Jamen, det er dybt inde i min tanke, siger jeg. Om det så er rigtigt. Det er i hvert fald en subjektivitet, hvor jeg er mig selv. Men det er i hvert fald en, som ikke bare er et led i en masse, men en, der er anderledes end andre. For jeg er jo mig. Og jeg har værdi som mig. Jeg skal ikke bare hele tiden vejes og måles. Det er en selvoplevelse. Og selvværd er jo dette utrolig fantastiske. Og som masser af mennesker, på trods af den digitale succes, har et utroligt lavt selvværd. Men selvværd er jo kernen i det, vi kalder resilience, resiliens og modstandskraft. Den eneste tro på, at jeg er noget værd. En dansk FN-medarbejder var i, på, i uh, Haiti, da jordskælvet ramte i i januar 2010. Han var lige mødt ind på arbejde. Han sat sig ved sit skrivebord, sin disk, og så kom jordskældet i Port-au-Prince. Og det ramlede ned over ham. Han nåede at kaste sig ind under, under bordet, så han blev ikke slået ihjel, men han blev klemt fast af cementblokke. Og der lå han. Så fiskede han sin mobiltelefon op, det kunne han lige komme til, og kunne trykke et nummer. Men der var ingen, der svarede. Så bankede han. Ingen svar. Der lå han. Først en dag. Og et døgn. Og så tænkte han. Jeg sparer min telefon. Og jeg må ikke gå i panik, så dør jeg. Så han lå der, klemt dybt fast. Og han lyttede, blev svækket, lå der i fem døgn. Så pludselig den femte døgn var der en bankelyd. Og han svarede, og han blev reddet ud. Og han blev interviewet til en avis. Derfor kender jeg ham. Og jeg kan se, stadig se billedet af ham. Og der står han, og så stiller de ham spørgsmål. Hvordan klarede du det? Åh, sagde han. Jeg troede jo. På hvad? Jamen, jeg tro... er du kristen? Er du religiøs? Nej, det er jeg ikke. Jamen, hvad troede du så på? Jeg troede på mig. Jeg troede, de ville hente mig. Jeg troede, I ville finde mig. Jeg var sikker på, at I ikke ville give op, uden I har fundet mig. Jeg var overbevist om, at I ville lede efter mig. Det troede jeg på. Jeg troede på, at jeg havde værdi så meget, så I ville blive ved. Hans ord, synes jeg, i hvert fald dækker lige præcis ind i den magi, der ligger i selvværd. Den hjælper mig. Den giver mig måske ikke i sig selv et godt liv, men den hjælper. 
Den hjælper til at finde meningen, hvor der næsten ingen mening er. Fordi jeg bærer meningen. Jeg har en mening i mig selv. Jeg kan skabe en mening. Og det kunne han derfor, han var låst totalt fast. Og derfor kan man sige, at katastrofen modsætningsvis til ingen mening at have og lave selvværd. Men det er tab af mening. På trods af alt det der. Så Jesper Juhl og andre har skrevet en meget fin udmærket bog om empati, som jeg anmeldte. Og der bruger de ordet selvberoenhed. Og jeg måtte ind og slå det op i ordbogen. Jeg vidste godt, hvad det dækkede nogenlunde, men det var ikke et ord, jeg plejer at bruge. Selv, være selvberoende. At hvile i sig selv. Men for mig er karakter et rigtig godt udtryk. Hvordan kan vi hjælpe børn til at få en indre styrke, en indre dømmekraft, en indre fornemmelse af, at du har værdi? Hvordan kan vi det? Skal børn lære noget andet? Ja. Læring handler også om erfaringer, fordybelse, samtale, leg og eksperimenter. Det handler om at tilegne sig noget i sit eget tempo. Og vi skal udvide spørgsmålet, så det handler også om karakterdannelse. Udfordringen, og det er fra den kronik med børneforskerne, vi skal genskabe projektet om en barndom, der forener en tro på børns indbyggede potentialer med et samfundsansvar for deres opvækst, udvikling og læring. Her skal børn have en solid bagage med sig af værdier og faglige forudsætninger for at kunne navigere i en uoverskuelig verden. Derfor er det på høje tid til at skifte. Derfor er det på høje tid at skifte spor. Så jeg tror, jeg er nået dertil, hvor I også kan forvente, at nu siger jeg, hvad er det så for et spor, vi skal skifte til? Og det vil jeg sige lidt om efter pausen.